കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷം ദീർഘം മുതൽ പത്ത് ലക്ഷം ദീർഘം വരെയുള്ള പിഴ ഈടാക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ദുബായ് പോലീസ് അറിയിച്ചു മുന്നറിയിപ്പുകൾ ആവർത്തിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും ആരും ഇത് കാര്യമായി എടുക്കാത്തതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പിഴ തുക ഉയർത്തിയെന്ന് ദുബായ് പോലീസ് അറിയിച്ചു അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങരുതെന്നും മറ്റും ഓർപ്പിക്കുന്ന ക്യാമ്പയിനുകൾ നടത്തി വരികയാണ് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ അടുത്ത് ഇടപഴകാതിരിക്കുന്നതാണ് സുരക്ഷിതം നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനൊപ്പം അഭ്യൂഹങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും വേണം സമൂഹത്തിൽ ഭയവും അരക്ഷിതാവസ്ഥയും സൃഷ്ടിക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ലെന്നും ദുബായ് പോലീസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സൗദി അറേബ്യയിലും ഭാഗിക ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് സൽമാൻ രാജാവ് ഉത്തരവിട്ടു ആ പതിമൂന്ന് പ്രവിശ്യകൾ കഴിയുന്നവർ ഒരു കാരണവശാലും തങ്ങളുടെ പ്രവിശ്യകൾ വിട്ട് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ യാത്ര ചെയ്യരുന്ന രാജാവ് വ്യക്തമാക്കി കർഫ്യൂ കാലയളവ് കഴിയുന്ന ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ഈ നിയമം എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണെന്നും രാജാവ് അറിയിച്ചു മക്ക മദീന റിയാദ് എന്നീ നഗരങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതും പുറത്തു പോകുന്നതും തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ഈ മൂന്ന് നഗരങ്ങളിൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ മുഴു സമയ ലോക്ക്ഡൌൺ ഏർപ്പെടുത്താൻ ബന്ധപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകി ആരോഗ്യ സുരക്ഷ അടിയന്തര സേവന വിഭാഗങ്ങളെ ഭാഗിക ലോക്ക്ഡൌൺ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് കർഫ്യൂ നിയമം ലംഘിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അഞ്ച് വർഷം നടവും മുപ്പത് ലക്ഷം റിയാൽ പിഴയും ശിക്ഷയുണ്ടാകും ആരോഗ്യ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്തവർക്കെതിരെ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഒമാൻ ഭരണ നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി സമ്പർക്ക വിലക്കിൽ കഴിയുന്നവർ പുറത്തിറങ്ങുകയോ മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകുകയോ അരുത് നിയമം ലംഘിച്ചാൽ ചുരുങ്ങിയത് മൂന്ന് മാസവും പരമാവധി ഒരു വർഷവും തടവോ ആയിരം റിയാൽ മുതൽ പതിനായിരം റിയാൽ വരെ പിഴയോ രണ്ടും ഒരുമിച്ചോ ആണ് ശിക്ഷ വിദേശിയാണ് പിടിയിലാകുന്നതെങ്കിൽ നാടു കടത്തൽ അടക്കമുള്ള ശിക്ഷയുണ്ടാകും രോഗബാധിത വിവരങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്തില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി ദുബായ്ക്കും സൗദിക്കും ഒമാനും പിറകെ ബഹ്റിനും കർശന നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ബഹ്റിൻ ഇന്ന് വരെ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണി വരെ കടകളെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ലോക രാജ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കൊറോണ കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിനെതിരെയുള്ള കർശന നിയമങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്